ఒక మంచి ఆలోచనతో పారదర్శకతతో అభివృద్ధి వైపు ముందుకు వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రతి ప్రయత్నం కూడా కూడా చేస్తున్నది ఒక మంచి సమన్వయంతో చైర్మన్గా వైస్ చైర్మన్గా సెక్రటరీగా ప్లానింగ్ ఇంజనీరింగ్ హార్టికల్చర్ అన్ని విభాగాలు కూడా కూడా మిగతా విభాగాల కన్నా మంచి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయగలదు సామాన్యులకు అందించగలదు పల్లెల్లో పచ్చదనం తీసుకురాగలదు పట్టణంలో అందంగా తయారు చేయగలదు మినిమం అవసరాలైనటువంటి కనీస సౌకర్యాలను పల్లెల్లో కల్పించగలదు అని శాశ్వతంగా గుర్తించుకునేలాగా ఆ ప్రయత్నం జరుగుతున్నది అందులో భాగంగానే ముందుగా స్విమ్స్లో ప్రమాణమైనటువంటి గ్రీనరీని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం పొల్యూషన్ లేకుండా చేసే ప్రయత్నం దాని తర్వాత ఈ మధ్య సామాన్యంగా మనం గమనిస్తున్నాం ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి చెప్పేటటువంటి మాట మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ముందు వైద్యశాలకు కాదు దానికన్నా ముందు వ్యాయామానికి వెళ్ళండి స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళండి వాకింగ్కి వెళ్ళండి దాంతోనే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన మీకు జబ్బులు నయమవుతాయి యోగా చేయండి ధ్యానం చేయండి సహజంగా చెప్తున్న మాట అది వాస్తవం కూడా కానీ తిరుపతి లాంటి పుణ్యక్షేత్రంలో రోజుకి డెబ్బై వేల నుంచి లక్ష మంది వస్తున్నటువంటి తిరుపతి మహాపట్టణంలో విపరీతమైనటువంటి పొల్యూషన్ కారణంగా స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలకు అవి అందుబాటులో లేకుండా పోవడం కూడా ఇబ్బందిగా అనిపించింది కూడా మేము వీసీ గారు ఈ అంశంపైన మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి పంచాయతీలు ఆ మాత్రం ఏర్పాట్లు చేయడానికి శక్తి సరిపోదు వాళ్ళకి నిబంధనలు కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నిధులు లైటింగ్ పెట్టాలి దీనికి ఎంత వాళ్ళు రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటో రెండో పంచాయతీలు తప్ప ఇవి ఏర్పాటు చేయలేవు కానీ అందరికీ ఉపయోగపడే ప్రదేశాల్లో మనం కొన్ని స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లు ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేసుకోవడం జరిగింది ఈ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లు తిరుపతికి నలుమూలలా నాలుగు పెట్టాలంటే ఒక ఆలోచన మాకున్నది అందులో భాగంగానే మొట్టమొదటిగా అంబేద్కర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ అని మహిళా యూనివర్సిటీ దగ్గర కూడా గెస్ట్ హౌస్ ఉన్న దగ్గర ఒక ఎకరా డెబ్బై తొమ్మిది రెండు ఎకరాల ఒకటి ముక్కల ఎకరా ఉంది అక్కడ ఆడ మంచి స్విమ్మింగ్ పూలు మంచి షటిల్ కోర్టు ఇతరత్ర మంచి జిమ్ము మంచి జిమ్ము షటిల్ కోర్టు షటిల్ ఇండోర్ స్టేడియం అది కూడా నాట్ ఫర్ ఓపెన్ షటిల్ కోర్టు ఒక ఇండోర్ స్టేడియం ఆడు కొంత జరుగుండా జరిగి ఆగిపోయింది ఇండోర్ స్టేడియం ఒక బ్రహ్మాండంగా చేయాలి ఒకటి వచ్చి ఎస్వే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర ఉంది ఒకటి మహిళా యూనివర్సిటీ దగ్గర వస్తుంది రాబో రోజుల్లో మార్కెట్ యార్డ్ దగ్గర కానీ తిరుచానూరు సైడ్ కానీ ఒకటి తీసుకురావాలి రెండోది మంగళం సైడ్ ఒకటి తీసుకురావాలి రాజీవ్ నగర్లో మంగళం సైడ్ తీసుకురావాలి అంటే ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ ఆరి పోవాలన్నా కూడా వాళ్ళకి వాకింగ్ ట్రాక్ స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింగ్ రియలే చెప్తున్నాను రెగ్యులర్గా ఫైవ్ డేస్ స్విమ్మింగ్ చేయగలిగితే షుగర్ ఉండదు బీపీ ఉండదు నీ పెయిన్స్ ఉండవు అన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గా మనం స్విమ్మింగ్ చేసి మనం గమనిస్తే మనకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది చాలా హెల్తీగా ఉంటారు కానీ ఫెసిలిటీ లేదు స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళి చేసుకోవాల్సిన స్థితిలో లేరు ఇక్కడ ఆ ప్రజలు బీపీఎస్ అను ఎల్ఆర్ఎస్ అను హౌసింగ్ ప్లానింగ్ డబ్బులను చూడాకు వచ్చే ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు మా దగ్గరే ఉండవు ప్రజలు కడుతున్నటువంటి డబ్బులే వస్తాయి అప్రూవ్ కోసం కట్టినట్టు ఎల్ఆర్ఎస్ కు వాటర్ మళ్ళా తిరిగి వాళ్ళకు ఉపయోగపడేలాగా చేయాలనేదే మా సంకల్పం 
కాబట్టి రోడ్డు అనుకో ఎన్ఆర్ఐజిఎస్లో వేయచ్చు పంచాయతీరాజ్లో వేయచ్చు ఇంకో డిపార్ట్మెంట్లో వేయచ్చు ఎస్డిఎఫ్లో వేయచ్చు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ గ్రాంట్లో వేయచ్చు టూ మెనీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కానీ ఇట్లా కాంప్లెక్స్లు కట్టాలంటే అవన్నీ కూడా సరిపో ఆ నిధులు కూడా సరిపో అందులో స్మార్ట్ సిటీ కింద కూడా తిరుపతి పట్టణం అనౌన్స్ చేసిన దానివల్ల తిరుపతి పట్టణ అభివృద్ధి సంస్థ కార్పొరేషన్ రెండు సమన్వయంతో ఒకసారి స్థలం మాదవుతుంది డబ్బులు వాళ్ళు అవుతాయి ఒకసారి స్థలం వాళ్ళు అవుతుంది డబ్బులు వాయి అవుతాయి రెండు ఏదైనా కూడా కామన్వయానికి ఉపయోగపడాలి సామాన్యులకు అందుబాటులో తీసుకురావాలి తిరుపతికి నాలుగు పక్కల ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లు అన్ని వసతులతో వాకింగ్ ట్రాక్ స్విమ్మింగ్ పూల్ షటిల్ కోర్ట్ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అలా రిలాక్స్ అయ్యి వెళ్తే బయటకు వచ్చే పరిస్థితి క్రియేట్ చేయాలన్నది ఒక సంకల్పం అది యుద్ధ ప్రాతిపదికను ప్రారంభం జరుగుతుంది దానికి అదనంగా సామాన్యులు ఇంతమంది మీతో డిస్కస్ చేశారు పోలీస్ అన్ని కార్యాలయాలు ఒక రిసెప్షన్ సెంటర్లు కట్టాలని అంటే మీరు ఒక్కటే గుర్తు మీకు తెలియని మీరంతా కూడా ప్రజలకు తెలియదు కాదు పోలీస్ స్టేషన్కో ఎంఆర్ఓస్కో ఎంపీడీఓస్కో సామాన్యుడు వెళ్తాడు తప్ప పరపతి ఉన్నవాడు ఆర్థికంగా స్థితివంతుడు వెళ్ళాడు ఫోన్ల ద్వారా పని చేసుకుంటాడు పని అయిపోతుంది ఒక పింఛన్ కావాలో ఒక రేషన్ కార్డు రావాలో ఒక ఇల్లు కావాలో ఒక బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలో ఒక డెత్ సర్టిఫికేట్ కావాలో లేదు ఇంకొక రకమైనటువంటి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలో ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా సామాన్య డబ్బు గడ్డ గంటలు గంటలు పడికప్పుడు కావాలి అడగాస్తుంది వాళ్ళు తాగడానికి నీళ్ళు ఉండదు ఉండడానికి సెల్ట్ ఉండదు కానీ ఎన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ప్రజలు ఎక్కువగా గుమ్ముకోడే దగ్గర రిసెప్షన్ సెంటర్లు కట్టబోతున్నాం ట్రయల్ బేస్లో రెండు మోడల్స్ ఇచ్చారు మాకు ఎట్లా ఉండదు రౌండ్గా ఒకటి రెండు రకాలు ఇచ్చారు అరిజెంట్లు ఒకటి ఈ రెండు ట్రయల్ బేస్లో వితిన్ అ వీక్ ఆ టెన్ డేస్ ట్రయల్ బేస్లో రెండు దగ్గర కట్టబోతున్నాం ఆ రెండింటిలో ఏది అనుకూలంగా ఉందని ఒక నిర్ణయానికి మీరు మనం వస్తే అది మొత్తం తుడాపరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్ర అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకి ప్రజలు ఉండే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు చిన్న చిన్న కార్యాలు మనకు సంబంధం లేదు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఎంపీడీ ఆఫీస్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రస్తుతానికి మూడు అనుకున్నాం అలా కట్టాలనుకుంటే ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది చేయబోతున్నాం తర్వాత మా ఇంకొక ఆలోచన కూడా ఏంటంటే కరకంబాడి సారీ కరకంబాడి కరకం కరకంబాడి కాడు ఉన్నటువంటి సైట్ను కూడా జూబ్లీ హిల్స్ టైపు మాకు ఆ రోజు గవర్నమెంట్ ఏదైతే మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిందో కర కరకం కాడు ఉండదని దాన్ని కూడా మేము జూబ్లీ హిల్స్ టైప్ తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం హాఫ్ ఎకర ముక్కాల ఎకర బిట్లు బిట్లుగా చేయాలి ఎందుకంటే ఆక్రమణ గురైతే కొండలు కూడా పోతూ ఉన్నది ఆక్రమించుకుంటూ పోతూ ఉన్నది దానికి ఇమ్మీడియట్గా పెంచింగ్ వేస్తున్నాం దానికి మరలా ఆక్రమణలకు గురి కాకుండా వెంటనే పెంచింగ్ వేసిమని చెప్పాం మొత్తం అంటే కొండపై కోసం లేకపోయినా కొండకి ఎక్కే దారి ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం నిలవరించాలా ఆక్రమణలని ఆ పెంచింగ్ వేసే కార్యక్రమం ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అవబోతుంది ఇది అయిన తర్వాత మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లు ఎట్లా ఇంత ముందు ప్లాన్ అయినాయి ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లు చిన్న చిన్న ఒక ఒక దగ్గర రెండు మూడు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లు కూడా వచ్చినాయి కొంచెం తెలిసి తెలియ కొన్ని జరిగిపోయినాయి వాటిని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఒక చిన్న చిన్న ఉంటే కరెక్షన్స్ కూడా చేసి ఒక ఆలోచన ఒక ప్రయత్నం చేయబోతున్నాం తర్వాత మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చేది ఒకటి చెట్టుపల్లి ఏదైతే ఉందో ఈ చెట్టుపల్లి సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇప్పటికే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఇది చాలా కాలంగా ఉన్నటువంటి సమస్య కనుక సుదీర్ఘంగా ఉన్నటువంటి సమస్య కనుక పెండింగ్లో ఉన్న సమస్య కనుక ఇది కొంత టైం పడుతుంది ఇది యుద్ధ ప్రాతిపదికం చేసేటటువంటి సమస్య కాదు కాబట్టి దీన్ని ప్రారంభం చేసాం మంచిగా అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోనే అమలు చేస్తూ దానికి ఇంకా మెరుగ్గా ఏదైనా ఇంకైనా చేయించే ఉన్నదాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత చూరపు కసం చూరపు కసంలో మటుకు నూట నలభై ఏడు ఎకరాల్లో ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు ఎకరాలు సెంటర్లో అదే ఇప్పుడు డిజైన్స్ వచ్చినాయి డిజైన్ చూపించబోతున్నారు సెంటర్లో హౌసింగ్ ఏరియా తీసుకొచ్చి విల్లాస్ కావచ్చు అపార్ట్మెంట్స్గా తీసుకొచ్చి ఇట్లా మొత్తం సెంట్రల్లో హౌసింగ్ ఏరియా వస్తుంది మొత్తం టోటల్గా నూట నలభై ఐదు ఎకరాలు వాకింగ్ ట్రాక్ వేద్దామని చూస్తున్నాం ఒక రౌండ్ వేస్తే సరిపోవాలి అతనికి ఒకటి రెండోది ఏ ప్లాట్లో నుంచి రేపు ఇల్లు కట్టుకుని బయటకు వస్తే వాళ్ళ ఇంటి ముందర వాకింగ్ ట్రాక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఇలా స్కూటర్ వేసుకుంటారు కార్ వేసుకుంటారు ఎక్కడో పార్క్ అడ వాకింగ్ ట్రాక్ పెడతాం ఆడ పెట్టాల ఆడ పార్కింగ్ ప్రాబ్లం ఆడ వాకింగ్ చేస్తారు మళ్ళీ కార్ ఎక్కి ఎంత కూడా కాకుండా ప్రతి ఫ్లాట్కు కూడా ఇంట్లో
ఏ ప్లాటోలు ఎక్కడి నుంచి కావాలన్నా ఇట్లా ఎంటర్ కావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ప్రతి ఇంటికి కూడా మినిమం రెండు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే రెండు ఎందుకు ఇస్తామంటే మన కానుగా వ్యాపారిస్తే పెంచే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఇష్టపడరు కాబట్టి రెండు కొబ్బరి చెట్లు కానీ రెండు ఎనీ ఫ్రూట్స్ ఇచ్చే కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉన్న చెట్లు రెండు ఇచ్చి దానికి అదనంగా ఇది ఇస్తే ఇంతకుముందు ఒకసారి చేసిన ప్రయత్నం మాకు సక్సెస్ అయింది ఆ ప్రయత్నానికి పది లక్షల మొక్కలు పది లక్షలు మొత్తం చెట్లు పంపిణీ చేయాలనే కార్యక్రమం కూడా చేయబోతుంది తోడా అందరిది తోడా అందరికి అందుబాటులో ఉంటుంది అభివృద్ధిలో కానీ ప్రజలకు ప్రజలకు అవసరమైన అభివృద్ధి చేయడంలో కానీ ప్రజల ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన సదుపాయాలు కల్పించడంలో కానీ ఆరోగ్య విషయంలో కానీ ప్రజలకు అభివృద్ధి విషయంలో కానీ తోడా తన వంతు పాత్ర తను పోషిస్తుంది నడిపించిన వాళ్ళు ట్రాన్స్పరెన్సీగా నడిపిస్తుంది దీంట్లో ఎక్కడ కూడా పార్టీ అభిమానం ఉండదు బంధుప్రీతి ఉండదు వ్యక్తిగత ప్రయోజనం ఉండదు ఏ రకమైనటువంటి స్వలాభం కోసం కాకుండా మిగతా విభాగాలు కూడా తోడాలాగా ట్రాన్స్పరెన్సీగా చేయాలని ఆలోచన చేసేలాగా ఎందుకెళ్తాం గతంలో కూడా మీరే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం మీరు అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉన్నట్టుంటుంది గతంలో టూ టర్మ్స్ మేము ఉన్నప్పుడు కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం అయితే చేశామని నమ్ముతున్నాం అదే ప్రయత్నం మళ్ళా కొనసాగిస్తాం టీం వర్క్ చేస్తాం ఇందులో అందరూ కూడా ఒకే చదవ ఒకే ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నాం సంథింగ్ ఒక అండ్ డూ ఫర్ పబ్లిక్ ఏదో ఒకటి చేయాలని ఈ ప్రయత్నంలో మీ అందరూ సహకారం కావాలా మీరు అందరూ ఒక రెఫరెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది టౌన్షిప్ ఏదో డెవలప్ చేయబోతున్నాము అక్కడ జర్నలిస్ట్లు కూడా ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ మాదిరిగా మేము ఉచితంగా ఇచ్చేటటువంటి రైట్ మాకు లేదు కాబట్టి అందులో మీకు నామినల్ రేట్కి తప్పకుండా మీకు ఏదైతే రికగ్నైజ్డ్ ఉంటాయో దానికి ఏదో మీరే క్రైటీరియా మీరు ఇస్తే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఈయన కలెక్టర్ గారు అడిగారు కలెక్టర్ గారిని కలిస్తే జిల్లా అధికారులు అందరూ కలిసి ఒక రెప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు రేపు తుడా తిరుపతి లేబో టౌన్షిప్లో జిల్లా అధికారులకి ఆన్ పేమెంట్ ఫ్లాట్లు కావాలంటే కలెక్టర్ గారు రికమెండ్ చేస్తానని అన్నాడు మేము చెప్పాం ఇన్స్టాల్మెంట్ లెక్క మేము బల్క్గా పేమెంట్ చేసేట్టుగా ఉంటే రెగ్యులర్ పేమెంట్ కన్నా ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ మేము కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీలు చేరితే మాకు కూడా మంచిది కదా ఆ పబ్లిక్కి కూడా అక్కడే డిపిఓ ఉండే అక్కడే సిఈఓ ఉండే అందరూ ఆడే ఉంటే లోకల్ బాబులు సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ మినిమం ట్వంటీ మ్యాక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు మేము కన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం తప్ప అది కూడా మాకు ఇన్స్టాల్మెంట్ లెక్కన చేయాలి డౌన్ మొత్తం పేమెంట్ కట్టేట్టు కానీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది జిల్లా అధికారుల వరకు అట్లా ఆ కోవాలనే మీ మీ పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా కోరుకున్నప్పుడు అధికారులతో సమానంగా మీకు కూడా ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నిస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఈ అభివృద్ధిలో ఈ నడిచే ఈ ప్రక్రియలో మీ అందరూ సంపూర్ణ సహకారం కూడా మాకు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఒక నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ప్లస్ సపోర్ట్ మీ అడ్వైజ్ కూడా కావాలి అది ఓరల్గా ఇవ్వచ్చు లేదు రిటర్న్గా రాసి మాకు పంపించేయచ్చు మీకు ఆలోచన వస్తే అది మిత్రులు రాసి రిటర్న్గా రాసి నాకు వీసీ గారికి పంపించేస్తే తర్వాత మేము కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుని మంచి ఆలోచన అన్నీ కూడా మేము కన్సిడర్ చేస్తున్నట్టు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు కమిషనర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఈజ్ అది గ్రాస్ రూట్ లో వాళ్ళకి వెళ్ళాలా దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే మున్సిపల్ కమిషనర్ కాళీవర్ కమిషన్ ఎందుకు పెట్టచ్చు అంటే కొన్ని లక్షల మందికి తన అధికారిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ డైరెక్ట్ నీడు కమిషనర్తో ఉంటుంది వాడు చెత్త ఎత్తలేదు ఆ రోడ్డు మీద బ్లాక్ అయిపోయింది ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది మనంతా కూడా చదువుకోనొచ్చు అది పట్టణ ప్రాంతంలో కొంత పర్లేదు కానీ పల్లె ప్రాంతంలో ఆ ఫెసిలిటీ అడిగేది ఒక్కొక్క పంచాయతీ ఒక లైబ్రరీ బిల్డింగ్ ఎందుకు కట్టకూడదని ఆడిస్తాను ఒక లైబ్రరీ బిల్డింగ్ కట్టి బుక్స్ కూడా తోడా నుంచే ఇంట్లో ఒక టెన్ పేపర్స్ వస్తాయి ఏడు వందలు వస్తుంది రోజుకి నెలకి కట్టాల్సింది ఆ మినిమం నీడ్స్ బుక్స్ ఉంటాయి కాంపిటేటివ్ అటెండ్ కావాల్సింది అటెండ్ బుక్స్ అన్నీ కూడా లైబ్రరీ యాక్ట్ లో మనం పెట్టి ఇప్పుడు ఎట్లాగు గ్రామ సచివాలయం వస్తుంది గ్రామ సచివాలయంలో చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ అపాయింట్ అవుతున్నారు ఒక్కొక్క పంచాయతీకి పది మంది ఎంప్లాయీస్ వస్తున్నారు ఒక ఎంప్లాయీని దీన్ని కూడా అదనపు వర్గ్గా ఇచ్చి చదువుకుంటున్న పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ మహిళలు కానీ వాళ్ళ పేపర్ చదవాలా అందుబాటులో ఉంటుంది జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్స్ చదవాలా అందుబాటులో ఉంటాయి కాంపిటేటివ్ బుక్స్ చదవాలా అందుబాటులో ఉంటాయి ఇండియా టుడే బుక్ వాటర్ ఉంటుంది 
సంబంధించిన బుక్స్ వాడి వాడు ఎక్కడ వాడు ఊర్లో వాళ్ళ ఊర్లోనే వాళ్ళు చదువుకోవాలంటే అలా వెళ్ళి చదువుకునేలాగా ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్గా అన్ని వసతులతో ఎందుకు కట్టకూడదు అని ఒక ఆలోచన నాలెడ్జ్ హాబ్ అంటే పిల్లల్ని కింద నుంచి ఇంప్రూవ్ చేద్దాం మీరు గమనించండి జనరల్ నాలెడ్జ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐఏఎస్ సీనియర్ అధికారులు ఉన్నారు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది నువ్వు ఏ ఏ ఎగ్జామ్ కాంపిటేటివ్ పోవాలి కానీ పల్లెల్లో ఆ ఫెసిలిటీ లేదు లేదు అంటే మంత్లీ మ్యాగ్జిమ్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి మంత్లీ మ్యాగ్జిమ్స్ దాని జనరల్ నాలెడ్జ్ అన్ని మనం చూడాలని అక్కడ అంత లెక్కించుకున్నాను లెక్కించుకుంటే నేను అంతా కలిపి మూడు నాలుగు లక్షలు వస్తుంది మొత్తం చూడా పరిధిలో ఉన్న అన్ని గ్రామాలకు కావాల్సిన అప్డేటెడ్ మెటీరియల్ అందించాలంటే కూడా మేము చంద ఇయర్లీ చందా కట్టేస్తే కూడా ఆ రోజు టూ టూ త్రీ ల్యాక్స్ వస్తుందని లెక్కించుకున్నాం మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యాలకులేట్ చేశాం టూ టూ త్రీ ల్యాక్స్ కూడా మళ్ళీ పరిధి పంచాయతీ మీద పడకుండా ఇయర్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈనాడు పేపర్ ఉంది సాక్షి పేపర్ ఉంది జ్యోతి పేపర్ ఉంది ప్రభా పేపర్ పది పేపర్లు ఉన్నాయి మామూలుగా మీరు అయితే ఏం చేస్తారు ఆరు రూపాయలు వేస్తారు సంవత్సరం చందా అంటే ఏం చేస్తారు మీ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్కి ఇస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మేనేజ్తో మాట్లాడి ఒక వన్ ఇయర్కు టూ ఇయర్స్కి కట్టేస్తాం చూడడానికి సింగిల్ పేమెంట్ పంచాయతీలు వేసి చేయాలి ఒక పది రకాల ఇంగ్లీష్ తెలుగు పేపర్లు అన్నీ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ చదవాలని చదువుకోవచ్చు తెలుగు పేపర్ చదవాలని చదవచ్చు మంత్లీ మ్యాగ్జిన్స్ అన్ని దాన్ని వేస్తాం పిల్లలు మనం ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేద్దాం అండి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్కి మాకు ఆలోచన ఉంది అయితే మీ లెటర్ దాని ప్లాను డిజైన్ మేము డిస్కస్ చేసుకుని దాని బడ్జెట్ ఎలా ఉండాలా అని అంటే కూర్చోవడానికి ప్లేస్ ఉండాలా బుక్స్ పెట్టడానికి ఉండాలా ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి అంటే చూసుకొని డిజైన్ చేసి చెప్తాం మీ అభిప్రాయం ఎట్లుంటుంది అది పార్లమెంటు సమావేశాలు జరుగుతున్న వల్ల మొట్టమొదటి చార్ తీసుకునే రోజు విషస్ చెప్పలేకపోవడం జరిగింది చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్పదలుచుకునేటువంటి కూడా భాస్కర్ అన్న ఈరోజు అందరికి కూడా ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది ఒక కుటుంబ సభ్యుల లాగా మేము కష్టానికి నష్టానికి కలిసి ఉన్నాము తప్పుడు కేసులు పెట్టినా కూడా జైల్లో కూడా కలిసి ఉండే పరిస్థితుల్లో కూడా ఇద్దరు కూడా జైలు రోజులు కూడా మేము ఇద్దరం కలిసి గడిపినాం మనస్ఫూర్తిగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంకా కూడా గొప్ప విషయం ఏమంటే ఈ తుడా చైర్మన్లు ఎవరు చాలా మంది వచ్చినారు పోయినారు కానీ ఇది వరకు కూడా భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు జరిగిన అభివృద్ధి తర్వాత ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు ఈ ఈ టర్మ్లో కూడా గొప్ప అభివృద్ధి చేస్తారు తుడా చైర్మన్ అనే పోస్ట్ కూడా మంచి విలువ తీసుకొస్తారని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆశిస్తున్నాను అదేవిధంగా ఇంకా కూడా పొలిటికల్గా ఇది మొదటి అడుగు మాత్రమే భాస్కర్ రెడ్డి గారికి పొలిటికల్గా చాలా యంగ్ ఇంకా మంచి ఉన్నత స్థాయికి రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా వెంకటేశ్వర స్వామిని మీడియా ముఖంగా కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను పార్టీకి పట్టుగుమ్మల్లో ఈరోజు జిల్లాలో ఇంత వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఇంత మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయంటే ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా పార్టీకి ఆహర్నిసలు భాస్కర్ రెడ్డి గారు కృషి చేసినారు కలిసికట్టుగా ఈరోజు పార్టీ అందరూ కూడా పనిచేసినామంటే భాస్కర్ రెడ్డి గారి పాత్ర కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర అని చెప్పి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మా ఒక తుడా చైర్మన్ కన్నా కూడా మా సొంత అన్నకు అభినందనలు చెప్తా ఉన్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న అదేవిధంగా మంచి ఆఫీసర్లు అంటే జిల్లాల్లో ఒక ఎక్కడ కూడా పార్షాలిటీ లేకుండా చాలా చక్కగా గవర్నర్ చేసే దాంట్లో అందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారే అభినందించే ఆఫీసర్ గిరీష గారు ఖచ్చితంగా వీళ్ళ కాంబినేషన్లో తుడా ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఇంకా కూడా అన్ని పనులన్నీ కూడా ఏవైతే అన్ని పనులు చేయాలనుకున్నారు అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ కర్ణాటక నగరంలో వినాయక చవితి పండుగ సామూహిక గందరగోళంగా చంద్రబాబు నచ్చింది ఒక పద్ధతిలో నిర్వహించుకోండి ఆలోచన నా కంటే ముందున్నటువంటి పెద్దలు ఈ ఊరిలో ఉన్న చాలా మందికి ఆలోచన మెదిలేది అలా మేము ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల యొక్క అధికారులు ప్రొఫెసర్ సుమంత్రప్రదేశ్ చేసుకోవడం జరిగింది వారి యొక్క ఆలోచనతో అప్పుడు తుడా ఉండేది కొత్త వాళ్ళు ఇక్కడ పనిచేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి 
వాళ్ళకి అర్థమయ్యేదాని కోసమని 